ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ ഇത് സി എം ആർ എൽ എം ഡിയുടെ ശശിധരൻ കർത്തായുടെ വീട്ടിലും അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകളിലും നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളിൽ നിന്നുമാണല്ലോ മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഇടപാടുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതൊരു ജെൻറ്റിൽമാൻ ഡീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സ്വമേധയ സി എം ആർ എൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് അതിലൊരു ദുരൂഹതയുണ്ട് കാരണം ബാങ്ക് വഴി നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുകയും ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസിൽ കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാണ് നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ കാരണം ബാങ്ക് വഴിയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പാൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇൻകം ടാക്സുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുക അവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ പോലും അവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ദാറ്റ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് വഴി ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് കണക്കിൽ കാണിക്കുക അത് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സി എം ആറിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ എനിവേ ശരി അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അവർ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഈ പിടിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ദുരൂഹത വർദ്ധിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ വീണാ വിജയനെ കിട്ടിയ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ക്രോഴ്സാണ് മനോരമയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ചൊല്ലിയാണ് പിന്നെ ബഹളമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇവരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനോരമയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ മനോരമ അത് വെളിപ്പെടുത്താഞ്ഞത് ഉച്ചയാകുമ്പോഴെങ്കിലും ഇത് പുറത്ത് വരുമെന്ന് മനോരമയ്ക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അത് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ അതൊരു ദുരൂഹതയല്ലേ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിറ്റർമാർ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്ററും ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒക്കെയുള്ള കമ്പനിയാണ് സി എം ആർ എൽ അവർ ഇത്ര ഓബിയസായിട്ട് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കള്ളത്തരം കാണിക്കുക അതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുണ്ടാവുക മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമുണ്ടാകുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു ഓർഡറാകുക എന്നിട്ട് ആ ആ ഓർഡറിൻ്റെ ഫൈനൽ പാർട്ട് എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ലാക്സ് ടാക്സിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ന് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ അതർ വി ഐ പീസ് ഹു ഹാവ് ഗോട്ട് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് ഫോർ വാട്ട് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഇൻകം ടാക്സിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ ടാക്സിബിൾ ആണോ അതോ അല്ലയോ അത് ഈ ഓർഡറിൽ പറയുന്നുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് എന്താ ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഐ വാസ് അതർവൈസ് ബിസി എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർഡർ കണ്ടിട്ടില്ല വാർത്തകളുടെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അവരെ പറ്റിയും എന്തെങ്കിലും അവരുടെ സ്ഥലത്ത് റെയ്ഡ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പുറത്ത് പറയുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് അത്ഭുതമായിട്ടിരിക്കുന്നു എക്സാലോജിക്കിൻ്റെ പിടിക്കുകയും അത് സി എം ആറിൽ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു വയൽ ദ അതർ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ ഈ പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സി എം ആറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ എമൗണ്ട് എനിക്കും ഷാജഹാനും ഇത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ അണിമാജിന എമൗണ്ട് ആണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സാധാരണ എമൗണ്ട് അവരൊരു പ്രാതലിന് എടുക്കുന്ന കാശാണ് ഈ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ രണ്ട് വർഷത്തെ വരുമാനമായിരിക്കാം പത്ത് വർഷത്തെ വരുമാനമായിരിക്കാം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ചെറിയ എമൗണ്ടിന് ഇത്ര വലിയൊരു മണ്ടത്തരം സി എം ആറിലും ഇപ്പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടെ കാണിക്കുമോ അത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല നമ്പർ ടു ഞാൻ ഒറിജിനലി പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിൽ ഇല്ലീഗൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വഴിവിട്ട ഇളവുകളോ സൗജന്യങ്ങളോ സി എം ആറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കൂട്ടിക്കെട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് വെറുതെ ഒരു കാശ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചോദ്യമാണ് ലീഗൽ ചോദ്യമല്ല ലീഗലി അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ വല്ലാതെ നിറം മാറുന്നു ശ്രീ ശ്രീ മോ
ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ബലദേവും ഏതാണ്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് അവിടെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് ചില്ലറ സാനൽ ഇത് ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് അനന്ത പത്മനാഭൻ അവിടെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഓർഡർ ഇരിപ്പുണ്ട് ശ്രീ പത്മനാഭൻ അവിടെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഓർഡർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് റെയ്ഡിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ടി ജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ടാക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ എന്തോ അയ്യായിരം രൂപയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനൊന്നും അല്ല ടി ജി മോഹൻദാസ് ഇത് റെയ്ഡിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തുമാത്രമല്ല ഇത് ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ടി ജി മോഹൻദാസിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ബലദേവ പറഞ്ഞത് ഇത് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ഈ കരിമണ ഈ കർത്താവ് ശശീകരൻ കർത്താവ് വലിയ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനി സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കോടി ലക്ഷത്തിന്റെ കണക്കല്ല ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മറച്ചു വെച്ചുപോയായിരുന്നു മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു അല്ലാതെ കൊണ്ട കാണിച്ച് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ എന്നാൽ ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ് അല്ലെ ഡിഡക്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുകയായിരുന്നില്ല അത് മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ശ്രീ ശ്രീപത്മനാഭൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റെയ്ഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു വനിതയാണ് പിന്നെ പിന്നെ വീണാ തായ്ക്കണ്ടിയിൽ അതെന്താണ് പിന്നെ ടി ജി മോഹൻദാസ് മറന്നു പോകുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള അനധികൃത ഇടപാടുകളുടെ മുഴുവൻ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ സ്വപ്ന സുരേഷ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പരസ്യമായ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിനെ ടി ജി മോഹൻദാസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ അതിനെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പിണറായി വിജയൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ട് ഈ ശ്രീപത്മനാഭൻ വന്ന് ഈ മറ്റ് മറ്റാളുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അവരുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ ടി ജി മോഹൻദാസ് അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും ടി ജി മോഹൻദാസ് ഓർത്തതായി കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ചിട്ട് പത്തോളജിക്കൽ ഹെയ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ആ പത്തോളജിക്കൽ ഹെയ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കെതിരെ ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് ഉണ്ടാകാത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കേസ് പോലും എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പത്തോളജിക്കൽ ഹെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ടി ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കും അതിനകത്ത് എനിക്ക് വിഷമമില്ല പക്ഷേ ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കരുത് അത് അതിച്ചിരി കടുങ്കയാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ശ്രീപത്മനാഭനാണ് കൃത്യമായി ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ പിണറായി വിജയൻ ആരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മൂത്ത മകളാണ് വീണ തായ്ക്കണ്ടിയിൽ ആ വീണ തായ്ക്കണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ കമ്പനിക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവർക്കും ഈ കരിമണൽ കർത്താവ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് കർത്താവില്ല കർത്ത കർത്ത കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് കർത്താവ് അല്ല കർത്ത കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഇത് സാധാരണ അർഹമെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനിക്ക് എനിക്കൊക്കെ ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് തരുവോ ഇതുപോലെ തരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശ്രീമാൻ കരിമണൽ അല്ല ശ്രീമാൻ ശശിധര കർത്ത തന്നെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷനും മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് ശശിധരൻ കർത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശശിധരൻ കർത്ത എന്താ പറഞ്ഞത് മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഐ ഹാവ് സീൻ ദ എഗ്രിമെന്റ്സ് ബോത്ത് ദീസ് വെന്റേഴ്സ് ആർ ദ സെയിം പേഴ്സൺസ് രണ്ട് പേരുണ്ട് രണ്ട് ഒന്നാണ് ബോത്ത് ദീസ് വെന്റേഴ്സ് ഹാവ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് എനി വർക്ക് സർവീസ് ഓർ എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ കൺസൾട്ടൻസി ഓർ എനി അതർ സർവീസ് ടു അവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സ്റ്റിൽ ഡേറ്റ് ഇത് ശശിധരൻ കർത്താവ് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് ആരെ കുറിച്ചിട്ട് വീണ തായ്ക്കണ്ടിയില്ല കുറിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ടി മോഹൻദാസ് കേട്ടോണം ശശിധരൻ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ അവർ മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ്സ് ആർ ബീങ് മെയ്ഡ് ആസ് പെർ ദ എഗ്രിമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവർ വളരെ
ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ടി ജി മോഹൻദാസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ഇത് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഷാജാൻ അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇനി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അവർ കാലസ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്തത് കാര്യക്ഷമമായിട്ടല്ലേ ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ഇത്രയും നല്ല നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് പുറത്തു വന്നത് എന്ന് പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഷോക്ക്ഡായി പോയി ഷെൽ ഷോക്ക്ഡായി പോയി അങ്ങനെയല്ല വരേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ മനോരമ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ തെറ്റുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മനോരമ അത് കൊണ്ടുവന്നില്ല അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ വീണ തായ്ക്കണ്ടിയിൽ പിണറായി തന്നെ മകൾ കാണിക്കുന്ന അനധികൃത ഇടപാടുകളെ പൊതുപ്രവർത്തകരെ എതിർക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവരെ പിന്തുണച്ചില്ലേലും വേണ്ടിയില്ല അവർക്ക് അവർക്കെതിരായി അഴിമതി നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് അനുകൂലമായി വന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്തിരി കഷ്ടമായി പോയി എന്ന് മാത്രമേ വളരെ സ്നേഹം ബഹുമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറയുകയോ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കണം യെസ് 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 തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ജിൻഡോ ഈ മാസപ്പടിപ്പട്ടിയിൽ ഓ സിയും ആർ സിയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ ഇതാ നാളെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഈ വിഷയം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമോ എന്താണെങ്കിലും സംശയം നമ്മുടെ മാർച്ച് ഇപ്പോൾ നടന്നേക്കുള്ള ആളുകൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആളുകളൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് വീണ വിജയങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എത്ര രൂക്ഷമായിട്ട് എത്ര ആക്രോശത്തോടെയാണ് മാർച്ച് ഇപ്പോൾ നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടത് എന്തൊക്കെ അസഭ്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ആക്രോശിച്ചത് ഇവിടെ വീണ വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ത്രൂ കൊടുത്ത പണം ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇല്ലീഗൽ മണി അല്ലെന്നാണ് ബഹുമാനിയായ ബന്ധനവും അതുപോലെ ടി ജി മോഹൻദാസൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കൺസൾട്ടൻസി കരാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് അങ്ങനെ നാട്ടിലെ എല്ലാ തട്ടിപ്പുകാരും ഒരു കൺസൾട്ടൻസി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ പണം മേടിച്ചാൽ അത് അഴിമതിയാവില്ല തട്ടിപ്പാവില്ല കൊള്ളയുമാവില്ലല്ലോ എന്തിനാ ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യാത്ത ജോലിക്കാണ് വീണാ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് എല്ലാവിധ പ്രിവിലേജും ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് ചെയ്യാത്ത ജോലിക്ക് മൂന്ന് വർഷക്കാലം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പണം കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ജോലി കൂലി മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ അവർ നോക്ക് കൂലിയാണ് മേടിച്ചതെന്ന് പറയണം അപ്പൊ അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ ശരിയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കരിമൺ കമ്പനിയിൽ ഇന്ന് വീണാ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് പണം കിട്ടിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പണം കൊടുത്തതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ഉച്ചക്കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് കാശില്ല പക്ഷെ വീണാ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാസ വരുമാനം കയറുന്ന സി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു കുടുംബശ്രീ ക്യാമ്പിൽ നടക്കുന്ന അതും പണിയെടുക്കാതെ കുടുംബശ്രീ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് പണിയെടുത്ത് ഭക്ഷണം വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പത്തര കോടി രൂപ ഈ സർക്കാർ കൊടുക്കാണ്ട് കുടിശ്ശികയായിട്ട് വീണാ വിജയൻ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ ശമ്പളം പറ്റുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ഇതൊരു അച്ഛന്റെ കരുതലാണ് ഒരു മകളെ കുറിച്ചോ ഒരു അച്ഛന്റെ കരുതലാണെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭർത്താവ് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള വീണാ വിജയനെ പോലെ ഇത്ര സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതൊരു സ്ത്രീയാ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇത്രയധികം സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ വീണാ വിജയൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പിണറായി വിജയന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ സർക്കാർ കർത്താവിനോടൊപ്പം നിന്ന് ഈ കരിമണൽ കർത്തയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കൃത്യമായിട്ട് അയാളുടെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ഷെയർ വയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടക്കാരൻ പിണറായി ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മകൾക്കും മകന്റെ അമ്മായി അച്ഛനും അടക്കം ഇവിടെ തട്ടിപ്പ് കമ്പനിയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാസപ്പടി എത്തിച്ചേരുമ്പോ പിണറായി വിജയൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയാം ഏത് ആരോപണം വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്നാ പറയാ നാളെയും മകള് നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാം അറിയാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധി പേർക്ക് ഒരു മാസവും അവർ അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ പണം കൊടുക്കുന്നതാണ് സി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീപത്മനാഥ്ജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമുള്ള കമ്പനി അല്ല അതൊരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റിട്ടൈൽസ് ലിമിറ്റഡ് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് യാതൊരു അഫിലിയേഷൻ മറ്റേതിൽ അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി അല്ല പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീപത്മനാഥ്ജി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്ത എന്താ ഇവര് ഇല്ലീഗൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലേ പിടിച്ചെടുത്തത് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇവര് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് പിടിച്ചെടുത്തത് അതൊരു ഇല്ലീഗൽ അല്ലത് സി എം ആർ എന്താ കമ്പനി എക്സാലോജിക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ആ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് വഴി നടത്തിയ ട്രാൻസ് അതും ബാങ്ക് വഴി നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ശ്രീ ശിവത്മനാഥ് പറഞ്ഞു ശ്രീപത്മനാഥ് പറഞ്ഞതുപോലെ മറച്ചുവെച്ചല്ലോ ഇത് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം പുറത്തു വന്നത് ഇല്ലില്ല ഇത് കൃത്യമായ രേഖകളുള്ളതാണ് കൃത്യമായ രേഖകളുള്ളതാണ് ടാക്സ് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ ടാക്സ് അതെ ഈ ഒരു കോടി ടാക്സ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ടാക്സിന് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് വിളവുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം മാറ്റി കാണിക്കും അതിനകത്ത് ഇത് വരും വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങ് കാണിക്കും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പതിനായിരം രൂപ വരവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷാജഹാനെ ടാലി ആവുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം അവിടെ ഒരു അവരുടെ വരവും ചെലവും ടാലി ആകണം ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മുന്നിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കള്ളത്തിന് കാണിക്കാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചെലവാകാത്ത കാര്യത്തിന് പൈസ ചെലവായിരുന്നു ആശുപത്രി ചെലവായിരുന്നു കള്ളബില്ലോ അല്ലെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് കാണിച്ചിരിക്കണം കള്ളബില്ലായാലും അത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടാലി ആകത്തില്ല കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ ടാലി ആകത്തില്ല കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടാലി ആകത്തില്ല ഷാജഹാനെ എനിക്ക് നൂറ് രൂപ വരവുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കള്ള എക്സ്പെൻസ് അടങ്ങി അടങ്ങിയൊരു ഷാജഹാനെ അത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം വരവും മൊത്തം ചെലവും ടാലിയാകണം പക്ഷെ കള്ളത്തിനെ കാണിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു വശമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പണം കിട്ടിയ ആളുകളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസിൽ ഈ എമൗണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവർക്ക് നൽകിയ ഐ ടി സേവനത്തിന് കിട്ടിയ ഫീസ് ആണെന്നാണ് കാണിച്ചതെങ്കിൽ കുഴപ്പമായില്ലേ ഞങ്ങൾ ഐ ടി സേവനം കിട്ടാണ്ട് കൊടുത്ത പൈസ ആണല്ലേ അവരിപ്പോ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ആൾ നാളെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണല്ലോ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ റിട്ടേൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണല്ലോ അതിൽ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കണല്ലോ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമായി ഇനി കാണിച്ചാൽ എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാണിക്കുക ഞാൻ നൽകിയ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ കുഴപ്പമായില്ലേ ഇനി മറ്റു കുറെ വ്യക്തികൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെന്താ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഭാഗവും കൂടി പരിശോധിക്കണം ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവരങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഒന്നും പറയുന്നില്ല കിട്ടി പണം കിട്ടിയ ആളുകളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് കൂടി പരിശോധിക്കണം അവരെന്താണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ ടാലി ആവുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി പരിശോധിക്കണം ഇത് കോടതി അവിടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഭാഗം കൂടി പരിശോധിച്ചിട്ടേ ഇതിലൊരു ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജിൻഡോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഓണം വരികയാണ് ഇപ്പോ ഈ പെൻഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ അവർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ പണിയൊന്നും എടുക്കാതെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് ഒരു മാസം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയത് ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ 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 പൊതുസമൂഹം ഇല്ല ഇല്ല അതൊരു 
ഇതൊരു ഇത് ഒരു വ്യക്തി ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ ഒന്നും അല്ല തമ്പിയർ ഇത് ഒരു ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി വേറെ സ്വകാര്യ കമ്പനി ഒരു കാര്യമില്ല രണ്ട് കമ്പനികളുമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതിനകത്ത് ഇൻട്രോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണ്ട പിണറായിന്റെ മകളായതുകൊണ്ട് ഈ എട്ട് ലക്ഷം വെച്ച് അവിടെ കിട്ടുന്നു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്താവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക എന്തിനാണ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ശശിധൻ കർത്ത ഈ ഈ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് ഒരു സേവനം നൽകാതെ എന്തിനാണ് ശശിധരൻ കർത്ത ഈ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സിന് കൊടുത്തപ്പോൾ മറച്ചു വെച്ചത് ഈ ഓർഡർ പറയുന്നത് മറച്ചു വെച്ചത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് ഈ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് വർഷം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമായിരുന്നോ ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരനെ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ വലുതേവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണില്ല അത് എനിക്ക് വിഷമയില്ല പക്ഷേ സാധാരണക്കാരൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അനിൽ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഓണത്തിന് പെൻഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പം ഇത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണല്ലോ ബലദേവ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് സർക്കാരില്ല ഇത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലാണെന്ന് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ എനിക്കും അനിൽ നമ്പ്യാർക്കും എന്താണ് ഇവർ എട്ട് ലക്ഷം തരാത്തത് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളായി ജനിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനുള്ള ദുഃഖം ഈ കേരളത്തിലെ മറ്റ് സഹോദരിമാർക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അല്ലെ എന്തായാലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മകളിലൂടെ നടപ്പാക്കിയ മഹാനായ പിതാവ് അല്ലെ ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആ രീതിയിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തും കടമെടുത്ത് നടുവടിഞ്ഞൊരു നാട് കുത്തുപാളി എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നാട് ഭരിക്കുന്നവർ കുടുംബസമേതം കൊള്ളയടിക്കുന്ന കാഴ്ച അവസാനത്തെ കഴുക്കോലും ഉരി വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇ ഡി കടാക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആശിക്കുന്നത് ജനൻ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പുറമാകുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദിയൊപ്പം പ്രേക്ഷകർക്കും